எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாகேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அருமையான முட்டை கோஸ் கூட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக ஹோட்டல்ஸ்க்கு ரெஸ்டரெண்ட்ஸ்க்குலாம் போகும்போது அங்கே மீல்ஸில் சைடில் இது தொட்டுக்கிறதுக்கு வைப்பாங்க இல்லைனா ஹோட்டல் ஸ்டைல் கூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் செய்கிறது விட இன்றைக்கி நம்ம கடலைப்பருப்பு கூட்டு தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடலைப்பருப்பை ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் இது ஆல்ரெடி ஊற வச்சுட்டேன் ஒரு கால் கப் கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சாச்சு ஸோ நான் வந்து இது அப்படியே வந்து குக்கரில் மாற்றிடுறேன் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் யூஸ்வலாக சம்டைம்ஸ் பாசிப்பருப்பு வச்சு செய்வீங்க கூட்டு சம்டைம்ஸ் கடலைப்பருப்பு வச்சு செய்வோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கடலைப்பருப்பு வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் தண்ணி ஸோ இதில் நான் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இந்த கடலைப்பருப்பை வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பருப்பை ஆல்ரெடி ஒன் ஹவர் ஊற வச்சதுனால ஒரு விசிலுக்கு தான் நான் இப்போ வேக வச்சுருக்கேன் இந்த விசில் வரப்போகுது ஒரு விசிலுக்கு வச்சு ஆஃப் பண்ணியாச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து டைம் இல்லை ஊற வைக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைனா ஒரு மூணு நாலு விசிலுக்கு நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ரிமூவ் பண்ணி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் ஸ்டீம் போகட்டும் ஸோ இப்போ இந்த கூட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மசாலா பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு பெரிய பத தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் கப் தான் இருக்கும் அதோடு சேர்த்து மூணு பச்சை மிளகா ஸோ இது வந்து இந்த சின்ன சைஸ் பச்சை மிளகா அது நல்ல காரமாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு மிளகா ரொம்ப காரமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டோ மூணோ உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு மூணு மிளகா போடுறேன் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக தான் ஊற்றணும் ரொம்ப வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக நான் அரைக்க போகிறேன் ஸோ மிக்சி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு திருப்பி கொஞ்சம் அரைக்கணும்னா அரைச்சிருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ நான் திருப்பி அரைக்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா குறை குறைப்பாக தான் அரைச்சிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு ட்ராப் அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணி தான் ஊற்ற போகிறேன் லைட்டாக ஊற்றிட்டு அவ்வளோதான் போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மசாலா பேஸ்ட் வந்து நல்ல குறை குறைப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த டெக்ஸ்டர் தான் எனக்கு பிடிக்கும் என்னோடய கூட்டுக்கு ஸோ சில பேர் கொஞ்சம் நல்லா பேஸ்ட்டாக மையை அரைச்சிருவாங்க பட் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற கூட்டு இந்த பேஸ்ட் போட்டு தான் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் கோர்ஸாக இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் தனியாக ஸோ நம்ம இப்போ பருப்பு வேக வச்சாச்சு மசாலா அரைச்சாச்சு அடுத்து தாளிக்க வேண்டியதா ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் உளுந்து ஆக்சுவலி எண்ணெய் இன்னும் சூடாகலை அதுக்குள்ளே அவசரப்பட்டு போட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ அடுத்தது நம்ம கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஜீரகம் காஞ்ச மிளகா ரெண்டு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அடுத்து நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வெங்காயத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் அவசியம் இல்லை ஸோ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஒரு சின்ன தக்காளி நறுக்கி போடுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக வீட்டில் சாம்பார் ரசம் மோர் குழம்பு இந்த மாதிரியெல்லாம் மெயின் கோர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி சைட் டிஷ்ஷஸ் வச்சு தொட்டு சாப்பிடுவீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க டொமேட்டோஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக மேஷ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அடுத்தது இப்போ நான் வந்து முட்டை கோசை போட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமாக நறுக்கலை ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப குட்டியாக பொடியாகவும் நறுக்கலை இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸாக நீங்கள் நறுக்கி வச்சுக்கலாம் நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு இப்போ நான் வந்து இதில் அது போட போகிறேன் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்குது முட்டைகோஸ் ஸோ 
ஸோ இதில் நம்ம இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா கலர் எப்படி மாறி போச்சுன்னு போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ யூஸ்வலாக வந்து வீட்டில் செய்கிற மிளகாத்தூள் கலர் அந்த வாசனை அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்களே மிளகாத்தூள்லாம் செஞ்சுக்குவோம் ஸோ உங்கள் வீட்டில் எப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இப்போது இதில் ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி உப்பு வந்து இப்போ நான் போடலை ஏன்னா பருப்பு வேக வைக்கும் போது ஆல்ரெடி நான் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுட்டேன் அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா நான் சால்ட் போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா கோஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஓரளவுக்கு இப்போவே கொஞ்சம் நல்லா பாதி வெந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் நான் வந்து இப்போது இந்த வேக வச்ச பருப்பை ஆட் பண்ண போகிறேன் பருப்பு எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்துடலாமா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வந்து ரொம்ப நல்லா வெந்திருக்கு ஆனால் குழையலை ஸோ முழுசாகவே இருக்குது ஆனால் நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஏன்னா இப்போ இதுலேயும் நம்ம போட்டு இதை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ தண்ணியோட நான் அப்படியே இதில் ஊற்ற போகிறேன் ஸோ சால்ட் வந்து நான் செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ போட்டுடுறேன் ம் ஸோ உப்பு தேவை நான் இப்போ இதில் இங்கே ஒரு ஸ்பூன் உப்பு வச்சுருக்கேன் அதை போட போகிறேன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அது சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் செவன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் ஸோ ஒரு செவன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ திறந்து பார்த்துறேன் தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் வத்திடுச்சு கோஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வெந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ வாசனை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வருது கமகமான நல்ல ஒரு வாசனை வருது இது ஒரு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது வேகட்டோம் ஸோ நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக முட்டைகோஸ் வச்சு ஒரு கூட்டு பொரியல் இந்த மாதிரி தான் நம்ம நிறைய செய்வோம் பட் நம்ம வந்து இதை முட்டைகோஸ் வச்சு இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபீஸ்லாம் செய்யலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் மஞ்சூரியன் சூப்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே கூட நம்ம முட்டைகோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் கூட நான் செஞ்சுருக்கேன் அதோட லிங்க்ஸ் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை பார்த்து கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் முட்டைகோஸ் கூட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாவ் தண்ணி எல்லாம் சூப்பராக வத்திடுச்சு பாருங்க கோஸ் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து இந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காவை போட போகிறேன் இதை ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் போட்டு இது ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வாசனை செம்மையாக இருக்குங்க சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது எனக்கு ஆல்ரெடி வாய்வுலாம் ஊற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் ஒன்று கவனிச்சிங்களா இல்லையான்னு தெரியல பட் நான் வந்து கருவேப்பில்ல போடவே இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து கருவேப்பில்ல சேர்க்க போகிறேன் ஓகே நல்ல ஃப்ரெஷ் கருவேப்பில்ல இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அது கொஞ்சம் அந்த ரா ஸ்மெல் போகணும் ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போயிடும் ஸோ நம்மளோட முட்டை கோஸ் கூட்டு ரெடி அடுத்தது என்னங்க டேஸ்டிங் தான் ஸோ நான் வந்து இது கொஞ்சம் ரைஸும் சாம்பார் வச்சு சாப்பிட போகிறேன் வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ டைம் ஃபார் டேஸ்டிங் நான் கொஞ்சம் ரைஸும் கொஞ்சம் சாம்பார் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ இதோட நம்ம இன்றைக்கி செஞ்ச ஸ்பெஷல் முட்டை கோஸ் கூட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் நம்ம சூடு ஆவி பறக்க சாதம் ஆஹா ம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க பிரமாதமாக இருக்கும் ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து சாம்பார் ரசம் எல்லாம் வச்சு கூட சாப்பிட வேண்டாம் நீங்கள் இது டைரெக்டாக சாதத்தில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு 
பருப்பெல்லாம் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வெந்திருக்கு முட்டை கோஸில் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே பிரமாதம் நான் விட்டால் சாப்பிட்டே இருப்பேன் ஸோ போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சது வந்து ஒரு சிம்பிள் முட்டைகோஸ் கூட்டு ஆனால் ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே ஒரு அட்டகாசமான ஃப்ளேவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செஞ்ச விதம் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இன்றைக்கி இந்த முட்டைகோஸ் கூட்டை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இன்னொரு ரெசிபியோட மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் The second edition of our home cooking book is now available on our website 21frames.in. I'll give you the link in the description. You can go and check it out. The book is currently available only in India for now. So you can place your orders on 21frames.in.